அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நான் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான சைட் டிஷ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொட்டேட்டோ கீ ரோஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம் பொட்டேட்டோ கீ ரோஸ் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கருப்பு எள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் இதை பவுட்ரு பண்ணி எடுக்கணும் இது கூடவே மூணுலேருந்து நாலு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அதையும் பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ கடாயில் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் அரை கிலோ அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சுருக்கேன் அதை வந்து தோல் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் ரோஸ் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் இது நெய்யில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ அடுத்து தான் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலாவும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா ரோஸ் பண்ணியாச்சு இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கீ பொட்டேட்டோ ரோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம செய்கிறது இது வந்து வெரைட்டி ரைஸ் அப்புறம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதமுக்கெலாம் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஃபீட்பேக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்ததாக பொட்டேட்டோ மசாலா ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு துண்டு அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் முழு மல்லி சின்ன பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு நாலிருந்து அஞ்சு கருவாப்பில் இதை வந்து தண்ணி சேர்த்து கொரக்கரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் கடாயில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் ரீஃபண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவாப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு கப் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ் இது மாதிரி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு பிஞ்ச அளவுக்கு பெருங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிங்க இதோட அரை கிலோ உருளைக்கிழங்க நான் வேக வச்சு அதோடய தோல் எடுத்து இது மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கிங்க இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ கடைசியாக நம்ம மல்லியில் தூவிடலாம் தூவி இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி சாம்பார் சாதம் வெரைட்டி ரைஸ் தோசை சப்பாத்தி இட்லி எல்லாத்துக்குமே அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் ஆல் ஆஃபீஸ்